والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم مجمعين ولعنة الله على أعضائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد العبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم خطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارگاہ احدیت میں اتجاہ ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام علماء حق کا سایہ دراز فرمائے ان کی بے مثال محنتوں کو قبول و مندوب فرمائے جو رحلت فرما گئے ان کے دراجات بلند فرمائے جو تشریف فرما ہے ان کے وجود سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اس لیے کہ قرآن مجید نے سورہ فاتحہ میں ہمیں جو دعا تعلیم دی ہے اس دعا سے بہتر اور کسی دعا کا تصور نہیں ہو سکتا تمام اہل ایمان بالخصوص نواز جیسی افضل العبادات اور دین کا ستون عبادت سے محبت رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نماز اس وقت تک نماز نہیں بن سکتی جب تک اس میں سورہ فاتح ہے بعض علماء نے اللہ کی طرف سے جن نمازوں کے پڑھنے کی اجازت دی گئی اور انہیں تقرب الہی کا وسیلہ قرار دیا ان کی اقسام کو جب جمع کرنے کی کوشش کی تو کچھ ایسا نتیجہ سامنے آیا کہ کوئی تین سو قسم کی نمازیں سامنے آ گئی شاید ان سے زیادہ بھی ہوں تاہم یہ کلیہ رسول اکرم کا اپنے مقام پر روشن ہے کہ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب کوئی نماز اس وقت تک نماز نہیں بن سکتی جب تک اس میں سورہ ہے اور اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ کی زمین پر قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے جس صورت کی سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے وہ صورہ فاتحہ زندوں کے لیے بھی بڑی جاتی ہے اور مردوں کے لیے تو ہوتا ہی فاتحہ ہے امواد کے لیے تو نام ہی فاتحہ رکھ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زندوں کے لیے بھی فیض بخشنے والی ہے اور مردوں کے لیے بھی فیض بخشنے والی ہے 
کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اموات کے فاتحے کے منکر ہیں اور کتنے محروم ہیں وہ مردے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھتا نہیں اور ایک عجیب بات یہ ہے اگر کوئی پڑھے بھی صحیح تو قبول نہیں کیونکہ قبول اس کا ہے جس کے دل میں ولایت علی کا دل کیونکہ یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے رسول اعظم کی کہ علا و من مات علا بغز آول محمد مات کافرہ علا و من مات علا بغز آول محمد کتب بین آئینیہ یوم القیامت آئے سم رحمت اللہ جو بغض آل محمد لے کے اس دنیا سے جائے گا اس کی پیشانی پہ لکھا جا چکا ہوگا کہ یہ رحمت الہی کے لائے کی لیے تو تھوڑی سی اپنے آپ کو مبارک بات دو اس بات کی کہ آپ غدیر کو مانتے ہیں لیکن کس قدر نیک بخت ہیں وہ لوگ اور سعادت مند کہ جنہیں زندگی میں بھی سورہ فاتحہ نصیب ہے اور جنہیں بعد از وفات بھی سورہ فاتحہ نصیب ہے سورہ فاتحہ اپنے فاتحہ ہونے کے حوالے سے تو افتتاح کلام اللہ ہے لیکن اپنے مضمون کے حوالے سے دعا ہے بے شک کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں اللہ کے صفات اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اس کا حمد کی گئی ہے اس کے رحمان رحیم مالک یوم الدین ہونے کا ذکر ہے جو جو مانتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے اپنے اس یوم الدین کی کامیابی کے لیے ایک سلوات تلاوت ہے پروگرام یوم الدین میں پہنچنے کا ہے جی لے جائیں گے یا پروگرام ہے لے جائیں گے بزنیہ میرے لفظ کو نہیں سمجھے ایک ہوتا ہے جانا ایک ہوتا ہے لے جانا جیل میں دو قسم کے بندے جاتے ہیں کوئی جاتا ہے کسی کو لے جایا جاتا ہے مجرم کو لے جایا جاتا ہے افسر وہاں خود جاتا ہے آپ کا پروگرام مالک یوم الدین میں جانے کا یوم الدین میں جانے کا کیسا ہے خود جانا ہے جو خود جانے کی تیاری کر رہا ہے وہ سلوات کو اس میں دعائیہ جملہ جو اللہ نے خود تعلیم دیا ہے اور کتنی لطیف ہے یہ بات جس سے دعا مانگنا ہے جس نے دعا قبول کرنا ہے وہ خود سکھا رہا ہے کہ اس طرح مانگا اگر آپ نے کمیشنر کو کوئی درخواست دینی ہو یا گورنر صدر کو اور وہ صدر صاحب خود آ بیٹھے ہیں بھئی مجھ سے جو درخواست تُو نے کرنی ہے یوں لیکھ پھر آپ کو اس درخواست کی قبولیت میں کوئی شک ہوگا نہیں کہاں صدر کہاں گورنر کہاں وہ جس نے علی کو علی بنایا ہے جس نے محمد کو محمد بنایا ہے 
جس نے پنج تن کو پاک بنایا ہے جس نے بارہ کو امام بنایا ہے جس نے چودہ کو معصوم بنایا ہے کیا یہ ہستیاں خود مخود بن گئی ہیں کسی نے بنایا شاید چلوں نے بنا دیا ہو ایک نظریہ یہ بھی تو ہے نا کہ ولایت ملتی ہے چلوں سے اور کئی بندے اس عقیدے والے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی دریا میں ایک ٹانگ پر کارتے ہیں چلے اور بقول ان لوگوں کے اللہ پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے مجھے علی بنا دے میں ان علی والوں سے پوچھتا ہوں کیا وہ پہچانتا ہے کہ علی کون ہے کیا اسے معرفت حیدر حاصل ہے وہ سمجھتا ہے کہ علی بنتا ہے بنتا چلوں سے اور وہ بھی ایسے چلوں سے کہ جن کا جو چلا ہے وہ شریعت میں کہیں ملے ہی نہیں تو شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو ایسے ولیوں کے نقش قدم سے بچا رکھا اے علی والو اے محمد و آل محمد کی غلامی کا توق اپنے گل میں ڈال کر اس کو اپنے لیے باعث زینت سمجھنے والو شکر کرو اور احسان مند ہو جاؤ ان بزرگان کے جنہوں نے آپ تک پیغام بلائے پہنچایا کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کتنے شہید ہوئے کتنے زندان میں گئے کتنوں نے دکھ اٹھائے کتنوں نے جیلوں میں کتابیں لکھی وہ سب ہمارے محسن ہیں یا نہیں جی ہمارے باپ پہ کہ ہم پہ زیادہ احسان ہے یا ان کا ہم پہ زیادہ احسان ہے ہر کسی کا باپ اس کے جسم کی تربیت کا وسیلہ ہوتا ہے علماء صالحین انسان کی روح کی نورانیت کا وسیلہ بنتا ہے بدبختیں وہ لوگ جن کے دلوں میں علماء کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایسے لوگوں کے غلام بن جاتے ہیں کہ جتنا علماء کو گالیاں نکالی جائیں اتنے وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کا دل علماء صالحین کی توہین پر خوش ہو سمجھ لے اس میں ولایت علی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے دعا ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت فرما سراط اللہ تو سراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے کوئی سراط مستقیم سے روکنے والا بھی ہے دونوں طرف ذرا نظر ڈالیے نا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں کس سے اللہ سے کس چیز کی سراطے اور سراطے مستقیم کا تعارف خود اللہ کروا رہا ہے سراط اللذین انعمت علیہم کے سراطے مستقیم ان ہستیوں کے رست کا رستہ ہے کہ جن پر اللہ تو نے انعام فرمائے خوب وہ انعام کون سا ہے کہ جن پر ہوا ہے ان کا رستہ سراطے مستقیم دولت زمین سونا ملے فکتیاں بڑے بڑے بینک اگر اس تصور میں جائے گا تو پھر قارون تجھے سرات مستقیم پہ نظر آئے گا اور ہیں بہت ساری دنیا کے لوگ ایسے جو قارونیت کو سرات مستقیم سمجھتے ہیں کئی فرعونیت کو سرات مستقیم سمجھتے ہیں کئی نمرودیت کو سرات مستقیم سمجھتے ہیں لیکن شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں ان ہستیوں کا رستہ دیا ہے جن کے پاس نبوت رسالت عصمت تہارت 
ولایت امامت صداقت شرافت غیرت امانت یعنی جتنے بھی کوئی کمال ہیں جو سب سے بلند مقام کمال ہیں وہ ان کا ہے جنہیں اللہ نے سراط الدینہ انام تعالی ہم سے جاتا ہے نعرہ تکبیر اللہ سراتِ مستقیم سے روکنے والا یا سراتِ مستقیم سے کھینچنے والا یا سراتِ مستقیم سے تھکا دے کر ہٹانے والا کوئی ایسا بھی ہے جی اس سے بچنا ضروری ہے یہ جو سراتِ مستقیم پہ ابھی چڑھے ہی نہیں میں بھی ان کی بات نہیں کرتا جو سرات مستقیم پہ آ چکے ہیں اور الحمدللہ کے اس محفل میں وہی موجود ہیں انجھے ہیں جو جو سرات مستقیم پر ہے وہ شکریہ کے لیے سلوات کریں بلکہ آسان کر دوں جو کے رستے پر ہے باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَعَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِينَ اے مصطفیٰ اللہ کہتا ہے تو سِرَاطِ مُسْتَقِينَ اور سید الانبیاء کہتے ہیں میرا رستہ نہیں مل سکتا مگر میرے بھائی علی کے نقشے کا نقصہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری جو ان سے متمسک رہے گا وہ کبھی گمراہ سرات مستقیم پہ ہوا تھا کون جو محمد و آل محمد کے رستے پر ہو کوئی خیال کرے جی محمد و آل محمد کا نام آپ نے قرآن کا نہیں لے رہے چیزیں تو دو چھوڑ کے گئے ہیں تو میں کہوں گا کیوں رسول کے اس فرمان کو بھول جاتے ہو قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی کیوں اسی حدیث کے آخری حصے کو بھول گئے ہو کہ انہما لئی افترقا حتی یردا علی الحوض قرآن اور آل محمد ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا لہذا جو آل محمد کے رستے پر ہے وہ قرآن پر کے رستے پر ہے اور جو قرآن کے رستے پر ہے وہ لیکن وہ کون سی طاقت ہے وہ کون سی قوت ہے جو سرات مستقیم پر چلنے والوں کو اڑنگیاں مارتی ہے کیونکہ میں بات ان کی کر رہا ہوں جو سرات مستقیم پر آئے ہیں جنہوں نے سرات مستقیم کو پہچانا ہے اور سرات مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوست کو بھی پہچانے تو دشمن کو بھی پہچانے قرآن نے ویسے نہیں بیان کیا اسی لئے بیان کیا ہے کہ جب ملعون پہ لانت ہو چکی فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى یوم الدین نگل جا تو لانتی ہے تو مردود ہے اور تجھ پر میری وہ کون ہے غیر بھلے پہ ہو کون ہے شیطان ابلیس اکیلا ہے یا لشکر رکھتا ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں کبھی اس کی تنہائی آتی ہے لیکن وہ اکیلا نہیں قرآن نے اپنی آخری سورہ مبارکہ میں اس کی طرف تجھے متوجہ کر دیا کہ قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَاهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ یہ وسواسِ خَنَّاسِ جنوں میں بھی ہیں اب وہ نظر نہیں آتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے یا نظر آتے ہیں بینا ہے وہ آنکھ 
جو اس قسم کے وسواس خناس کو دیکھنے اور پہچاننے میں کامیاب ہو جاتی ہے کیا خیال ہے یہ فریضہ ہمارا ہے یا نہیں کہ ہم پہچان لیں اس وسواس خناس کو کہ جو لوگوں کی دنوں میں وسوسے ڈالتا ہے وسوسے ڈالنے کا اس کا حدف کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سرات مستقیم پہ چل رہا ہے اسے یا دائیں کر دوں یا بائیں کر دوں دھکے مارے گا پھسلائے گا ورغلائے گا گمراہ کرے گا اور بالآخر کوشش کرے گا نیک بخت وہ ہے جو لاکھوں شیطانوں اور وسواس خناس کے حملوں سے بچ کر آل محمد کے نقش قدم پہ چلتا ہے آج کل کوئی سلسلہ اس قسم کا نظر آ رہا ہے کوئی وسواس کوئی خناس کوئی یوسویس ہو فی صدور ناس والے نظر آتے ہیں جی وہ نیچے فرش پر بیٹھے نظر آتے ہیں یا اوپر ممبر پر نظر آتے ہیں ممبر پر آتے ہیں جیسا ممبر پر زیادہ نظر آتے ہیں توجہ رہے میں فقط آپ کو اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اس چیز کو سنیں اور ہم سے میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں پہچاننا تیرا فرض ہے اگر اس فریضے میں تو سست رہا سست رہا تو جنت کبھی تجھے نصیب ایسے لوگ جو انسان ہیں وسواس ہیں اور خرناس ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں یو وسوے صوفی تو یہ وسوسے ڈالنے والا ان کا طریقہ کیا ہے جو چھپے ہوئے ہیں جنات میں سے ہیں چلو وہ تو نہ نظر آئیں گے نہ تو ان کی آواز سنے گا نہ ان کا لاؤڈ ہوگا نہ ان کا سپیکر ہوگا وہ تو چھپ چھپ کے اندر وڑ جائیں گے لیکن جو انسانی وسواس ہوں گے ان کا طریقہ کیا ہوگا میں ایک مثال دیتا ہوں ہے تو مثال ہی لیکن سمجھ جاؤ گے حج کتنے روپے سے ہوتا ہے جس جس کو پتا ہے وہی سلوان جس جس کو پتا ہے کہ لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کئی بندے بہت کچھ رکھتے ہیں پتا نہیں ہوتا کہ حج کتنے کا ہوتا ہے کیا خیال ہے یہ پتا ہونا چاہیے یہ نہیں کیونکہ امام معصوم امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں جس پہ حجت الاسلام واجب ہو جائے میں یہ بات میں نہیں پڑھ سکتا فقط مضمون آز کرنے کی ساتھ باتا ہوں جس پہ حجت الاسلام واجب ہو جائے اور وہ نہ کرے اور مر جائے فَلْيَمُتْ يَهُودِيَّنَوْ نَسْرَانِيَا اب وہ مومن کہاں وہ یہودی اور نسرانی ہو کے مرتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسے شخص کو جو اس طرح مر رہا ہے اسے مولا علی کی زیارت کیسے ہو رہا ہے تو آج کتنے سے ہوتا ہے آپ نے پہچان لیا اگر اتنی رزق اللہ کسی کو دے دے حج واجب ہے یہ نہیں جی واجب ہے اب اگر وہ حج پہ نہ جائے یہ اسے کس نے نہیں جانے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ دو راستے ہیں اس کے پاس اس وسواس خناس کے پاس دو راستے ہیں یا تو اسے جاہل لکھے وجوب حج کی تفاصیل سے تفاصیل سے نہ ہونے دے ہا 
ہزاروں مجلسیں یہ بندہ سنے اور اسے ایک مجلس کے ذریعے ابھی پتا نہ چلے کہ حج کتنے روپے سے واجب ہو جاتا ہے ایک یہ دوسرا حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر سلاوات توجہ کی بحالی کے لئے سلوات دوسرا طریقہ اس وسواس خناس کے پاس یہ ہے کہ تجھے پتا ہے میرے پاس پانچ لاکھ آ گیا ہے میرے اوپر حج واجب ہو گیا ہے لیکن وہ تیرا مخلص بن کے تجھے کہے وہ دیکھو وہ بڑا سستہ پلات بک رہا ہے ابھی پانچ لاکھ ادھر لگا دو حج پھر کر لینا کیا خیال ہے یہ مشورہ دینے والا کہیں وسواس خناس کا نمائندہ تو نہیں کیونکہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ وسواس خناس کا نمائندہ ہے جو تجھے واجب سے روکے اگر وہ خناس نہیں تو ہے کون اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پلات لے لو کاروبار میں ڈال دو پانچ کے دس ہو جائیں گے پھر حج کر لینا کبھی محسوس کیا ایسے کسی وسواس کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے چونکہ ہم نے سن لیا وسواس ڈالتا ہے یہ کبھی نہ دیکھا کہ وسوسہ ڈالنے والے کا طریقہ واردات کیا ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ آئندہ آپ وسوسہ ڈالنے والے کے وسوسے کو پہچاننے میں زیادہ غفلت نہیں فرمائے یہی حوالہ زکاة کا ہے یہی حوالہ خمس کا ہے یہی حوالہ دیگر واجبات مالیہ کا ہے جو بھی خواب و ممبر پر بیٹھا ہو خواب و تیرا افسر ہو خواب و تیرا رشنہ دار ہو خواب و تیرا بھائی ہو خواب و تیرا بابا ہو خواب و تیری امی ہو ناراض کا نہیں ہوئے جو تجھے کس سے ہٹائے یا واجب کے انجام دینے سے دور کرے یا حرام کو انجام دینے کی طرف راغب کرے میں نے بڑا سخت جملہ بول دیا امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے لیکن ایک حقیقت ہے وہ مختلف طریقوں سے جب آپ اس تفسیر میں جائیں گے نا کہ جب ابلیس کہتا ہے کہ میں ان کے دائیں سے حملہ کروں گا میں ان کے باہیں سے حملہ کروں گا میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا میں ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا میں ان کے اوپر یا نیچے سے حملہ کروں گا جو بھی اس نے کہا اس کی جب تفسیر میں جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر کی طرف سے آتا ہے وہ تیرے افسر سے آ سکتا ہے وہ تیرے افسر کے ذریعے اگر تجھے گمراہ کرتا ہے تو اس نے تجھے اوپر سے حملہ کیا وہ تیرے اگر دوست کے ذریعے تجھے گمراہ کرتا ہے تو اس نے تیرے دائیں بائیں سے حملہ کیا اور اگر ناراض نہ ہو اگر اس نے تیری بی بی کے ذریعے تجھے گمراہ کیا پریشان ہو گئے میرے خیال میں آپ سارے ہیں سرات مستقیم پہ گام زن رہنا اور کسی شیطان کی اڑنگی سے شکست نہ کھانا اور چلتے رہنا اور چلتے رہنا تاؤں کے ملک الموت تیری زیارت کرے یہ کامیابی اور کمال ہے اچھا یہ اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر تو ایک مرتبہ اس کی اڑنگی سے گر جائے پھر سمحل 
پھر کیا کر اپنے آپ کو سنبھال کیسے سنبھال توبہ کر اس سے پاک کی طرف متوجہ ہو جا اور اگر تو اپنے کیے ہوئے گناہ کی توبہ کرنے پہ آ گیا تو دیکھ کتنا بڑا انعام ہے اللہ فرماتا ہے میں تو توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہوں یحب التوابین تو کیا خیال ہے محبوب خدا بننے کا پروگرام ہونا چاہیے یہ دیکھیں سرات مستقین رستہ ہے محمد و آل محمد اور محمد و آل محمد کے رستے پہ چلنے والے کا دشمن سخت ترین دشمن ہے اور دوسروں پہ اتنے حملے نہیں کرتا جتنا ان پہ حملے کی کوشش کرتا ہے یہ تو میں نے عمل کی بات کی بس آخری جملوں میں یہ کہوں کہ ٹائم زیادہ نہ لے جاؤں کیا مومنوں کو مشرق بنانے کا پروگرام بھی شیطان کا ہے یا نہیں تو تجھے پہچاننا ہوگا کہ شرک کیا ہوتا ہے بڑی دکت کے ساتھ توجہ کرنا ہوگی کہ کہیں کسی سوراخ سے کسی جانب سے وہ تیرے عقیدے میں شرک کی آلائش کو داخل نہ کرنا شرک نام فقر اس کا نہیں کہ پتھر کے بدھ کی عبادت کر شرک کے بہت سارے اقسام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے شرک کیا یا نہیں جی کیا کیسے کیا حضرت عیسیٰ کو کہا کہ وہ ابن خدا ہے قولت النصارہ المسیح ابن اللہ اسی طرح حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کے بارے میں بھی اس نے اقدام کامیابی کیا یا نہیں ایمان لائے وہ حضرت موسیٰ پر لیکن اس نے نقب لگا کہ ان کے عقیدے اور ایمان پر حملہ کیا اور بالاخر ان سے منوا لیا کہ قالت الیہود و عزیر و نبن اللہ بس اتنا پوچھتا ہوں یہ جن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا محبت میں مانا یا عداوت میں مانا کیا وہ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے آج اگر تم کسی عیسائی کو کہے کہ تم حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو تو وہ تمہیں جواب پہ کہے گا دشمن تو تم ہو ہم سے تو بڑھ کر کوئی حضرت عیسیٰ کا محب نہیں لیکن حق کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں مشرق ہو گئے یا نہیں اگر ہو گئے تو اللہ نے قرآن میں یہ پرانے نبیوں انبیاء اور رسول کے قصے اور امتوں کے قصے اور ان کے اقوام کے قصے اور ان کی گمراہی کے تذکرے اور ان کے گمراہ ہونے کے اسباب پر اسی لیے سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ تو بھی اپنے بارے میں غور کر کہیں تیرے اوپر بھی کوئی ایسا حملہ نہ ہو جائے کیا خیال ہے ہم پر کس کی محبت واجب جو محب اہل بیت ہے نعرہ حیدری اللہ صلوکم علیہ حجرن اللہ المودت فی القربہ یہ مبدت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی یہ محبت ہمارے دل میں نور بن کے داخل ہوئی لیکن وہ جو وسواس خناس ہے وہ جو ابلیس ہے وہ جو شیطان ہے جو ملعون ہے جو اڑنگیاں مارنا جس کا نہ فقط حدف ہے بلکہ اس کا فن ہے اور اپنے فن کا اتنا تجربہ کار ہے کہ شاید اس کائنات میں اس سے بڑھ کر اپنے فن کا کوئی تجربہ کار نہ ہو وہ کرتا ہے حملہ 
اب وہ کیا کرے گا تو محب اہل بیت ہے وہ محب حضرت عیسیٰ تھا وہ محب حضرت موسیٰ تھے وہ محب حضرت عزیر تھے وہ محب حضرت عیسیٰ نے مریم تھے اگر وہ مشرق ہو گئے تو وہ کہیں وہی عربا تجھ محب علی پہ نہ آزمائے لہذا تجھے متوجہ رہنے کی ضرورت ہے اور اگر تو دیکھے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے تو پھر ناراض نہ ہونا وہ کسی کو تیرے ممبر پہ پہنچا کر بھی محبت علی کا رخ بدل سکتا ہے محبت محمد و آل محمد میں کوئی ایسی چال چل سکتا ہے کہ پھر تو یہ کہنے لگ جائے میں تو علی سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ علی مجھے رب نظر آتا ہے علی مجھے معبود نظر آتا ہے علی مجھے اللہ نظر آتا ہے جب وہ تھوڑی سی جنکشن سے لائن کو ہٹائے گا نا تو پھر آنے والا دن تجھے اور زیادہ حق سے دور کرتا چلا جائے گا بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے یہ مسئلہ بڑی محبت رکھتے تھے لوگ رسول اکرم سے کیا خیال ہے رسول کے زمانے کے لوگ رسول سے محبت رکھتے تھے یا نہیں جانے دے دیتے تھے یا نہیں شہید ہوئے یا نہیں زخمی ہوئے یا نہیں گھر چھوڑے یا نہیں ہجرت کی یا نہیں تکلیفیں اٹھائیں یا نہیں بڑی محبت رکھتے تھے بڑی محبت رکھتے تھے لیکن میں حیران ہوں اللہ جانے وہ دن کیسا تھا کہ جس دن زہرہ کی آواز آتی تھی سبت علیہ مسائبن لو انہا سبت علی الایام سرن لیا لیا ایسا دن تھا جس دن حضرت امیر المومنین بی بی زہرہ بطول کو رات کی تاریکی میں کسی انسار سردار کے دروازے پہ لے گئے تھے اور بی بی تاہرہ کہہ رہی تھی ہم لٹ گئے میں اپنے حق کے حصول کے لیے تجھ سے مدد کی طلبگار ہوں اور وہ انسار کہ جو انسار ہی اس لیے کہہ رہے تھے کہ محبت رسول میں غرط تھے وہی سردار کہہ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں تمہیں دیر ہو گئی آتے ہوئے میں تو اب کسی کی بیعت کر چکا اب بتا جس کی بیعت کر چکا اس سے محبت زیادہ ہے یا ان کی قدر زیادہ ہے جو دروازے پہ آئے کرے ہوئے بھول گئے وہ لوگ کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ بزاعتم منی من اضاہا فقط اضانی و من ارزاہا فقط ارزانی اور بالاخر وہ منظر بڑا سخت تھا کہ جب اسی زہرہ کے دل کا چین تیرا اور میرا مولا حسین عمر ابن سعید کے ہاتھ میں خط تھا ابن زیاد کا اور کہہ رہا تھا ابن زیاد کا آرڈر ہے کہ جب حسین کو قتل کر دو تو اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ دو نکلے دس ایسے خبیص جو ولد و زنا ثابت ہوئے لیکن ان نے اپنے گھوڑے دوڑا ہے زہرہ کی لال کے پر سینے پر رزو صدرہو بزہرے کہاں چلی گئی رسول کی محبت مقصود فقط مسئیبت پڑھنا نہیں ہے مقصود یہ سمجھانا ہے کہ جب کسی ایسے وسوہ سے خناس کا شکار ہوتے ہیں تو چلتا وہ امواقعہ کہاں سے ہے پہنچتا کہاں ہے پتہ نہیں میں کیا کہوں آیا مظلوم حسین کی لاش کا پامال ہونا یہ بڑی مسئیبت تھی یا رسول کی بیٹیوں کا بازاروں میں گھوما ہے
اتنا سخت تھا وہ ماحول جب رسیوں میں بندی ہوئی زہرہ جائیاں کھڑی تھی یزید کے دربار میں اور یزید اپنے پورے فرعونیت میں غرق سونے سے لدا ہوا ریشم پہنا ہوا شراب کے نشے میں مست بیٹھا تھا اپنے تخت پر سارے بدماش اس نے کٹھے کیے ہوئے تھے اور سامنے رکھا تھا مظلوم کا کٹا ہوا سر اور اس کے ہاتھ میں تھی چھڑی جس سے ہتک کرتا تھا مولا حسین کی کیا مصیبت یہاں ختم ہو گئی نا بلکہ کیا ہوا سامنے کھڑی ہے رسول کی بیٹیاں رسیوں میں بندھی ہوئی قیدی بنائی گئی اگر کسی صحابی کا دل جلتا ہے اگر کسی صحابی کا دل جلتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ بنا مر جانا ہٹا لے یہ چھڑی ان دانتوں سے کہ میں نے رسول آزم کو اس کو بوسے دیتا ہوا دیکھا ہے صحابی تو نے وہ سارا منظر نہ دیکھا جو رسول کی بیٹی نے دیکھا ہوگا جو رسول کے گھر میں ہوتا ہوگا کیسے کیسے بوسے دیتے تھے رسول مولا حسین کو تو نے تو دانتوں کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا روایتوں تو یہ موجود ہیں رسول کبھی کبھی یہ گلو سے کپڑا ہٹا دیتے تھے کبھی ادھر بوسا دیتے کبھی ادھر بوسا دیتے پوچھا کسی نے یا رسول اللہ یہ کیوں بدن کے مختلف مقامات پر بوسے دیتے ہو تو رسول آزم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ہر اس جگہ کو بوسا دوں جس نے تیر کھانا ہے جس نے نیزہ کھانا ہے جس نے زخمی ہونا ہے ازادارہ یہ سارے وہ مناظر ہیں جو بناتے زہرہ کے علم میں ہیں لیکن اس درد کو برداشت کر کے پوری ہمت کے ساتھ کھڑی ہے دربار یزید کے سامنے اور کیا کہہ رہی ہے یا یزید کئی دک وس آسا یک ونا سب جو تک اے یزید جو تو ظلم کر سکتا ہے کر جو سازشے کر سکتا ہے کر جو چالیں چل سکتا ہے چل جو ستم ڈھا سکتا ہے ڈھا جو جد و جو تیرے بس میں ہے کر لیکن سن لے واللہ میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں لا تمحو ذکرنا ولا تمی تو وحینا نہ ہم آل محمد کے ذکر کو محب کر سکو گے اور نہ میرے نانے کے دین کو مٹا سکو بس یہاں کہہ کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں بطول کی بیٹی کے نعرے کا آج ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات گویا وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر بنت زہرہ نے کہہ دیا تھا حسینیت زندہ بات اور یزیدیت مردہ بات اے اللہ ہمیں اس رستے پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق نصیب فرما سرات مستقیم کی جہاں مارف فتح تا کی ہے وہاں اس پر قائم اور دائم رکھنے کی دہنے کی توفیق عطا فرما اور جو ظالم درندے اور یہ شیطانی نمائندے ہمارے دین اور ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں اور ہمیں راہ گمراہی پہ لگانا چاہتے ہیں ہمیں ان کی شرارتوں سے محفوظ فرما ان کے شر سے محفوظ فرما اور ہمیں موت تک سرات مستقیم پر استحکام کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما